বাংলা মিডিয়াম প্লিজ প্লিজ ব্যাপারটা একটু বোঝার চেষ্টা করুন এখানে অনেক গার্জেনরা আছে অনেকে আছে বাই চান্স যদি কেউ কোনো ভুল ভাল তথ্য পেয়ে যায় তাহলে কিন্তু এই নিউজটা ওয়াইল্ড ফায়ারের মতো একদম স্প্রেড করে যাবে আমরা সবাই এখানে ইনক্লুডিং আপনি আমরা তো সবাই স্কুলের ভালো চাই বাই চান্স যদি কোনো ভুল খবর স্প্রেড করে যায় তাহলে আপনি তো মিডিয়াকে চেনে রেডি করে তেড়ে চলে আসবে আমাদের ডিফেম করে দেবে প্লিজ এরকম করবেন না আর যে ঘটনাটা কিছুক্ষণ আগে ঘটলো সেটা নিয়ে আমরা সবাই ওয়ারেড তো আপনি ভেতরে আসুন আর এসে বলুন যে আপনি কি প্রমাণ পেয়েছেন এটা তার প্রমাণ এই কাঠের টুকরোটার মধ্যে এখনো পর্যন্ত কেমিক্যালটা লেগে আছে আর এটা নিশ্চয়ই কোনো বাচ্চার কাজ হতে পারে না আর আমরা যারা পুরো ন্যাড়া পুরোটাকে সাজিয়েছি তারাও নিশ্চয়ই এই কাজটা করবো শুকনো কাঠগুলোর মধ্যে ইচ্ছে করে কেমিক্যালটা লাগানো হয়েছে তার জন্যই এই অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে ওইভাবে ন্যাড়া পোড়াটা ফেটেছে আর এই কোথা ঘটনাটা এমনভাবে সাজানো হয়েছিল যাতে সবার মনে হয় এটা আসলে একটা অ্যাক্সিডেন্ট কিন্তু না এই কোটাটাই একটা প্ল্যান কি বলছো কি তুমি ইন্দিরা একদম ঠিক বলছি আর দেখেছি আপনি একটা কথা কেন বুঝতে পারছেন এই স্কুলের মধ্যে এমন কিছু মানুষ আছেন যারা চান না যে স্কুলটার ভালো যারা চান না স্কুলটা সুন্দরভাবে সুস্থভাবে চলুক मिसअारस्टैंडिंगेशन तो দুদিন আগে অব্দি তুই এই মেয়েটাকে সহ্য করতে পারতিস না তোর দু চোখের বিষ ছিল এই মেয়েটা দুদিনের মধ্যে কি হয়ে গেল বিকি যে তুই আমাকে বলছিস আমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছিস দ্যাট শি ইজ ইউর ওয়াইফ তুই তোর দিকে বলছিস তোর স্ত্রীয়ের সাথে ভালোভাবে কথা বলতে বাও হ্যাঁ বলছি আর তার কারণ আছে এতদিন আমি শুধু তোর উপরে ডিপেন্ড করেছি মানে সবসময় তোকে আমার গাইডিং লাইট ভেবেছি তুই সেটা ভাবিস নি তুই আমার মনের ঘৃণাটা আরো বাড়িয়ে দিয়েছিস কি কি বলছিস ভেবে বলছিস এক সেকেন্ড দাঁড়ো এবার লেট মি আস্ক ইউ সামথিং তুমি তো এই স্কুলের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ হেড ইভেন্টে যদি মানে মানে আমাদের স্কুলের ইভেন্টে যদি কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয় সেটা দায়িত্ব তোমার না না আমি এটাই বুঝতে পারছি না সব দায়িত্ব একটা টিচারের ওপরে কেন দেওয়া হচ্ছে তোমারও তো কোনো দায়িত্ব আছে যখন এই স্কুলে কোনো প্রবলেম হচ্ছে আমরা ফ্রাইডিং রেঞ্জে ইন্দিরাকে রেখে দিচ্ছি কেন আমি জাস্ট এই ইনসাল্টটা নিতে পারছি না কান টেক দিস এনিমোর কান টেক দিস তোমাদের যা ইচ্ছে হয় তোমরা তাই করো তোমাদের যা ডিসিশন নিতে ইচ্ছে করো তোমরা তাই ডিসিশন নাও জাস্ট লিভ মি না তুই এখান থেকে কোথাও যাবি না দি সবসময় সিচুয়েশন থেকে পালিয়ে যেতে পারবি না ইউ ক্যান বি অ্যান এস্কেপিস্ট ভেতরে কিছু কেমিক্যাল মিশিয়ে দেয় মেবি কারণ ওরাও তো নেড়া পোড়ার সমস্ত সরঞ্জাম একসঙ্গে সাজাচ্ছিল ডাল পাতা ওরাও তো আনছিল এখন কে করেছে ছনে ছনে প্রত্যেককে গিয়ে প্রশ্ন করা তাদের থেকে আসল সত্যিটা জানা তো সম্ভব না হবে কি ঠিক বলছো এটাও প্রবাবিলিটি হতে পারে এত 
একটা বোকা বোকা মজা কি বাচ্চারা করবে আর এটা যদি বাচ্চারা করেও থাকে সেটা কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি ধরা পড়ে যাবে কারণ বাচ্চারা কোনো দোষ করলে সেটা বেশি দিন তারা লুকিয়ে রাখতে পারে আজ না হোক কাল সেটা তো ধরা পড়বে আর আমি যদি কিছুদিন পর এটা জানতে পারি এই কাজটা কোনো বাচ্চা করে অন্য কেউ করেছে তখন তখন কি হবে মেজকা সবাইকে শুধু আমি একটা কথা বলতে চাই কেউ যদি ইচ্ছে করে এই কাজটা করে থাকে তাহলে কিন্তু এই বিক্রম চ্যাটার্জি তাকে ছাড়বে না মানে আমার স্কুলের এগেনস্টে কনসপিরেসি না আমি তাকে কোনোভাবেই ক্ষমা করব না আমিও ছাড় কারণ যে বাচ্চাদের জীবন নিয়ে এই রকম ভাবে ছিনিমিনি খেলতে পারে যে যে এই রকম একটা নোংরা কাজ করতে পারে সে তো শাস্তি পাওয়ার যোগ্য আর ভিকি স্যার এটা খুঁজে বার করার জন্য আমাদের আমাদের বেশি কিছু করতে হবে শুধু এটা জানতে হবে যে আজকে কেমিস্ট্রি ল্যাবে ঠিক কারা কারা ঢুকেছিল আর কারা কারা কোন কোন কেমিক্যাল ব্যবহার করেছে আর সেটা তো আমরা কেমিস্ট্রি ল্যাবে লিস্ট দেখে বোঝে জানতে পারবো তাহলে তো বুঝতে পারবো যে এই কেমিক্যালটা আজকে কার হাত থেকে বেরিয়েছে ঠিক <laughs> 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 আমি বাড়ি যাচ্ছি যার যার মনে হবে সে এখানে থেকে তার স্ত্রী এর উপকার করতে পারে বুঝলাম না তোমরা সবাই দির কাছে যাও এরকম একটা সিচুয়েশনে দিকে একা ছাড়া ঠিক হবে না ছোটকা তুমি এখানে বসুন বসুন এখানে প্লিজ বসুন আমি বলছি তো কিছু বলছি দেখা দাঁড়ান আমি ফার্স্ট এড বক্সটা নিয়ে আসি না না লাগবে না আমি ঠিক আছি ঠিক আছে আমি বলছি তো তেমন কিছু হয়নি বাস তেমন কিছু হয়নি মানে হাতটা দেখেছো ফোসকা পড়ে গেছে না আপনি না একদম নিজের খেয়াল রাখেন এই লাফি লাফি কি যে আপনাকে আগুন নেওয়াতে বলেছিল সেটাই আমি বুঝলাম দিন এবার চলুন বাড়ি যাই আসুন ডক্টর আঙ্কেল আসবে আপনাকে একবার দেখে নেবে আমি তো বিশ্বাসই করতে পারছি না মানে যে মানুষটা দু বছর আগে ওই বিদেশে গিয়ে সেটেল করলো তারপর না তার কলস না মেসেজেস একদম উদাহ আরে বাস রাগ করিস না প্লিজ অ্যাকচুয়ালি বাইরেতে কাজের চাপে এতই বিজি হয়ে গেছিলাম না কারোর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না টোটালি কমিউনিকেশন ব্রেক হয়ে গেছিল এই কলকাতায় ফিরলাম আর হঠাৎ করে আমি শুনলাম নাকি তুই বিয়ে করেছিস আর তোর মনে আছে তুই তো বিয়েই করতে গেলি না ভাই আমরা তো সবাই গিয়েছিলাম আর তোকে কত ফোন করলাম আর তোর ওই গাইয়া বউ বিশ্বাস কর মনে পড়ে এখনো পর্যন্ত হাসি পায় আসুন বসুন নমস্কার আচ্ছা আচ্ছা হয়েছে 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 এইসব কথা ছাড় শোন 
কাল দোল আমরা বাড়িতেই ওটা সেলিব্রেট করছি সব বন্ধুরা আসছে আর তোকেও আসতে হবে একটা কথা বল তুই তো আগের বারে বাংলা মিডিয়ামের মেয়েকেই তো বিয়ে করলি না রাইট তো এবারেও তো তুই বাংলা মিডিয়ামের মেয়েকেই বিয়ে করেছিস আর সে নাকি আবার তোর স্কুলের টিচার রাইট হুম কি যেন নাম কি যেন নাম তার কাল আয় না কথা হচ্ছে ঠিক আছে আজকে কি সব জেনে নিবি আরে অবশ্যই আসছি অর্পিতাও তো তোর বিয়েতে গিয়েছিল মনে আছে তুই তো না গিয়ে বেঁচে গেছিলিস আর আমি আর অর্পিতা যা ঝাড় খেয়েছিলাম ভাই মনে মনে ইষ্ট নাম জব করছি না মারধর না খাই কিন্তু যা অপমান করেছিল ওকে চল দেখা হচ্ছে ইয়েস তুই এক বাংলা মিডিয়ামকে রিজেক্ট করে তুই নতুন কোন বাংলা মিডিয়ামের পাল্লায় পড়লি ভাই দেখতে তো হবেই বাই আলাপ করে रात आठटाय स्टार जलशाई डिजनी